പെണ്ണുങ്ങളായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം പറഞ്ഞ വാക്കിൽ അത് സത്യമെങ്കിൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവും പ്രശസ്ത ഗുസ്തി താരവുമായ ബബിത ഫോഗട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കൊറോണ വ്യാപനത്തിൻ്റെ കാരണം നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സമ്മേളനമാണെന്ന തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും മതമൗലികവാദികളുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിക്ക് താൻ വഴങ്ങില്ലെന്നും ബബിത തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അതെ അതാണ് ഹീറോയിസം ഗോതയിൽ എതിരാളികളെ നിർദാക്ഷിണ്യം മലർത്തിയടിക്കുന്ന അതേ ചങ്കുറപ്പോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബബിത ഫോഗട്ട് പറയുകയാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിൽ നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലീഗ് മതസമ്മേളനത്തിനുള്ള മുഖ്യ പങ്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ കോമൺവെൽത്ത് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവും പ്രശസ്ത ഗുസ്തി താരവുമായ ബബിത ഫോഗട്ടിന് നേരെ മതമൗലികവാദികളുടെ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ താൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തൻ്റെ ശബ്ദമടപ്പിക്കാൻ ആരും നോക്കേണ്ടെന്നും ബബിത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് പരിപാടിയാണ് രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് മുഖ്യ കാരണമായതെന്ന് ബബിത ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അത് പരത്തുന്നത് വവ്വാലുകൾ ആയിരിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത പന്നികളാണ് നിസാമുദ്ദീൻ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടുകൂടി ബബിത ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെതിരെയാണ് അസഭ്യവും അശ്ലീലവുമായ മറുപടിയുമായി മതമൗലികവാദികൾ രംഗത്തെത്തിയത് കൊറോണ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നും നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്താണ് ഇപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എന്നൊരു ട്വീറ്റും ബി ജെ പി നേതാവ് കൂടിയായ ബബിത ചെയ്തിരുന്നു ഈ ട്വീറ്റുകൾക്കെതിരെയാണ് സംഘടിത സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ബബിതയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേർ ട്വിറ്ററിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ബബിതയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടും നിരവധി ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിനെതിരെ ചില ട്വീറ്റുകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ധാരാളം പേർ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എനിക്കവരോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ സൈറാവാസിമല്ല ഞാൻ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങുകയുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ട്വീറ്റുകളിൽ താൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും തെറ്റായി ഒന്നും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ഇല്ലെന്നും ബബിത തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വീണ്ടും അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നു അമീർ ഖാൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ദംഗൽ ഗുസ്തി താരമായ മഹാവീർ ഫോഗട്ടിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളായ ബബിത ഗീത ഫോഗട്ടിൻ്റെയും സഹോദരിമാരുടെയും ജീവിതമായിരുന്നു ഇതിൽ ബബിതയുടെ കൗമാരകാലം അവതരിപ്പിച്ച നടിയായിരുന്നു കശ്മീർ സ്വദേശിയായ സൈറ വസീം ദംഗലിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ സൈറയെ തേടി സിനിമയിൽ നിന്നും നിരവധി അവസരങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും മതമൗലികവാദികളുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് അവർ സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് താൻ സൈറാവാസിമല്ലെന്നും ബബിതയാണെന്നും താനൊരു ഭീഷണിക്കും വഴങ്ങില്ലെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർക്കെതിരെ സംഘടിത സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് മതമൗലികവാദികളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് എന്നാൽ എതിരാളിയെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഗോതയിലടിക്കുന്ന അതേ വീറോടെ ബബിത മതമൗലികവാദികളുടെ ഭീഷണിയെയും പൊരുതിത്തോൽപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പ് തന്നെയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്